sheet glass manufacture, the float process. Glass, which has been made since the time of the Mesopotamians and Egyptians, is little more than a mixture of sand, soda ash and lime. When heated to about 1500 degrees Celsius, degree Celsius, this becomes a molten mass that hardens when slowly cooled. The first successful method for making clear and flat glass involved spinning. This method was very effective as the glass had not touched any surfaces between being soft and becoming hard, so it stayed perfectly unblemished, with a fire finish. However, the process took a long time and was labor intensive. Nevertheless, demand for flat glass was very high and glassmakers across the world were looking for a method of making it continuously. The first continuous ribbon process involved squeezing molten glass through two hot rollers, similar to an old mangle. This allowed glass of virtually any thickness to be made non-stop, but the rollers would leave both sides of the glass marked, and these would then need to be ground and polished. This part of the process rubbed away around 20% of the glass, and the machines were very expensive. The float process for making flat glass was invented by Alistair Pilkington. This process allows the manufacture of clear, tinted and coated glass for buildings, and clear and tinted glass for vehicles. Pilkington had been experimenting with improving the melting process, and in 1952 he had the idea of using a bed of molten metal to form the flat glass eliminating altogether the need for rollers within the float bath. The metal had to melt at a temperature less than the hardening point of glass, about 600 degrees Celsius, but could not boil at a temperature below the temperature of the molten glass, about 1500 degrees Celsius. The best metal for the job was tin. The rest of the concept relied on gravity, which guaranteed that the surface of the molten metal was perfectly flat and horizontal. Consequently, when pouring molten glass onto the molten tin, the underside of the glass would also be perfectly flat. If the glass were kept hot enough, it would flow over the molten tin until the top surface was also flat, horizontal and perfectly parallel to the bottom surface. Once the glass cooled to 604 degrees Celsius or less it was too hard to mark and could be transported out of the cooling zone by rollers. The glass settled to a thickness of 6 mm because of surface tension interactions between the glass and the tin. By fortunate coincidence, 60% of the flat glass market at that time was for 6 mm glass. Bill Kington built a pilot plant in 1953 and by 1955 he had convinced his company to build a full-scale plant. However, it took 14 months of non-stop production, costing the company £100,000 a month before the plant produced any usable glass. Furthermore, once they succeeded in making marketable flat glass, the machine was turned off for a service to prepare it for years of continuous production. When it started up again it took another four months to get the process right again. They finally succeeded in 1959 and there are now float plants all over the world, with each able to produce around 1000 tons of glass every day, non-stop for around 15 years. Float plants today make glass of near optical quality. Several processes, melting, refining, homogenizing, take place simultaneously in the 2000 tons of molten glass in the furnace. They occur in separate zones in a complex glass flow driven by high temperatures. It adds up to a continuous melting process, lasting as long as 50 hours, that delivers glass smoothly and continuously to the float bath and from there to a coating zone and finally a heat treatment zone, where stresses formed during cooling are relieved. The principle of float glass is unchanged since the 1950s. However, the product has changed dramatically, from a single thickness of 6.8 mm to a range from sub-millimeter to 25 mm, from a ribbon frequently marred by inclusions and bubbles to almost optical perfection. To ensure the highest quality, Inspection takes place at every stage. Occasionally, a bubble is not removed during refining, a sand grain refuses to melt, a trammer in the tin puts ripples into the glass ribbon. Automated online inspection does two things. Firstly, it reveals process faults upstream that can be corrected. Inspection technology allows more than 100 million measurements a second to be made across the ribbon, locating flaws the unaided eye would be unable to see. Secondly, 
It enables computers downstream to steer cutters around flaws. Float glass is sold by the square meter, and at the final stage computers translate customer requirements into patterns of cuts designed to minimize waste. Sản xuất thủy tinh tấm quy trình phao nổi. Thủy tinh được làm từ thời Mesopotamian và người Ai Cập chỉ đơn thuần là hỗn hợp gồm cắt xỉ và vôi khi nung nóng lên khoảng 1500 độ, hỗn hợp này biến thành một dung dịch nóng chảy cứng lại khi nhiệt động giảm. Phương pháp đầu tiên để là thủy tinh phẳng và trong có liên quan đến việc quay. Phương pháp này rất hiệu quả vì kính không chạm vào bất kỳ bề mặt nào trong giai đoạn chúng đông cứng nên chúng hoàn toàn không có bất kỳ tì vết nào. Tuy nhiên, quá trình này rất tốn thời gian và nhân lực. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng kính ngày càng tăng lên và các nhà chế tạo kính trên khắp thế giới đang tìm một phương pháp sản xuất thủy tinh liên tục. Quá trình sản xuất thủy tinh liên tục đầu tiên ra đời bằng cách ép thủy tinh nóng chảy qua hai cuộn nóng. Điều này giúp chúng ta có thể sản xuất thủy tinh ở hầu như mọi độ dày liên tục nhưng các con lăn sẽ để lại nhiều vết sần sùi trên hai cạnh của thủy tinh nên sau đó ta phải mất công mài và đánh bóng chúng. Việc đánh bóng sẽ làm mất khoảng 20%. Thủy tinh và máy để mài thủy tinh rất đắt quá trình tạo ra thủy tinh phẳng được phát minh bởi Alistair Pilkington. Quá trình này đã giúp sản xuất thủy tinh trong và được tráng men cho nhà cửa và kính sạch và màu cho xe cộ. Pilkington đã liên tục làm thí nghiệm để cải thiện quá trình làm tan chảy thủy tinh và năm 1952 ông đã có ý tưởng sử dụng một tấm kim loại nóng chảy để sản xuất thủy tinh phẳng mà không cần sử dụng con lăn nữa. Kim loại này cần phải tan chảy ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ. Đồng đặc của thủy tinh khoảng 600 độ C, nhưng không thể sôi ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ thủy tinh nóng chảy, khoảng 1.500 độ C kim loại tốt nhất có tính chất này là thiếp phần còn lại của quá trình này dựa vào trọng lực giúp đảm bảo bề mặt của kim loại nóng chảy sẽ tạo thành một mặt phẳng, do đó, khi đổ thủy tinh lỏng vào thiếp nóng chảy, mặt dưới của thủy tinh cũng sẽ phẳng, nếu thủy tinh được giữ đủ nóng, nó sẽ chảy qua thiếp nóng chảy cho đến khi mặt trên cùng cũng phẳng, ngang và song song với. Mặt đấy, khi thủy tinh nguội xuống 604 độ C hoặc thấp hơn, nó sẽ không còn bị vết nữa và các con lăn sẽ đưa những tấm thủy tinh này ra khỏi vùng làm mát. Thủy tinh đã có thể lắng xuống độ dày 6mm, trùng hợp ngẫu nhiên là kính phẳng với độ dày 6mm chiếm 60% thị trường thủy tinh. Lúc đó Pilkington đã xây dựng một nhà máy thí điểm vào năm 1953 và năm 1955 ông đã thuyết phục công ty của mình xây dựng một nhà máy quy mô toàn diện. Tuy nhiên, phải mất 14 tháng làm việc liên tục thì nhà máy này mới. Được hoàn thành, và công ty phải đầu tư 100.000 bằng mỗi tháng thì nhà máy mới đi vào hoạt động. Sau khi thành công trong việc sản xuất kính phẳng, nhà máy lại ngừng hoạt động trong vài năm cho quá trình tu sửa để nó có thể sản xuất thủy tinh liên tục. Khi nó bắt đầu lại một lần nữa phải mất 4 tháng nữa mới có thể hoạt động trơn chu cuối cùng năm 1959, nhà máy này đã thành công. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều nhà máy sản xuất thủy tinh với công suất khoảng 1.000 tấn mỗi ngày, sản xuất liên. Tục trong khoảng 15 năm, các nhà máy sản xuất thủy tinh ngày nay đã tạo ra được thủy tinh quang học một số quy trình như tan chảy, tinh chế, đồng nhất có thể xảy ra đồng thời với mức độ là 2.000 tấn trong một lò. Từng quy trình xảy ra trong các khu riêng biệt với dòng chảy thủy tinh liên tục được tạo ra do nhiệt độ cao. Quá trình tan chảy liên tục có thể kéo dài trong 50 giờ cung cấp thủy tinh liên tục vào bồn nổi, và từ đó đến vùng phủ và cuối cùng là khu xử lý nhiệt giảm bớt áp lực được tạo. Ra trong khi làm lạnh nguyên lý về cách sản xuất thủy tinh không thay đổi kể từ những năm 1950 tuy nhiên, sản phẩm đã thay đổi đáng kể từ độ dày đơn từ 6,8mm đến đến 25mm từ một tấm thủy tinh thường xuyên bị nứt và có nhiều bọt khí đến tấm thủy tinh trong suốt để đảm bảo chất lượng cao nhất thủy tinh được kiểm tra ở mọi giai đoạn thỉnh thoảng, trong quá trình tinh chế vẫn còn lại một số bong bóng không bị loại bỏ, hạt cát không bị tan chảy, hoặc có lẫn một chút tiếc trong tấm thủy tinh. Khi đó quá trình kiểm tra tự động có hai tác dụng thứ nhất nó giúp phát hiện các lỗi có thể sửa chữa được công nghệ có thể thực hiện hơn 100 triệu phép đo một giây, giúp tìm ra những sai sót mà mắt thường không nhìn thấy được thứ hai, nó giúp máy cắt xung quanh các khiếm khuyết thủy tinh được bán theo mét vuông, và ở giai đoạn cuối máy tính sẽ chuyển yêu cầu của khác hang thành các vết cắt được thiết kế nhằm mục đích hạn chế lượng thủy tinh thừa. The Little Ice Age This book will provide a detailed examination of the Little Eyes age and other climatic shifts, but, before I embark on that, let me provide a historical context. We tend to think of climate, as opposed to weather, as something unchanging, yet humanity has been at the mercy of climate change for its entire existence, with at least eight glacial episodes in the past 730,000 years. Our ancestors adapted to the universal but irregular global warming since the end of the last Great Ice Age, around 10,000 years ago, with dazzling opportunism. 
They developed strategies for surviving harsh drought cycles, decades of heavy rainfall or unaccustomed cold, adopted agriculture and stock raising, which revolutionized human life, and founded the world's first pre-industrial civilizations in Egypt, Mesopotamia and the Americas. But the price of sudden climate change, in famine, disease and suffering, was often high. The Little Ice Age lasted from roughly 1300 until the middle of the 19th century. Only two centuries ago, Europe experienced a cycle of bitterly cold winters, mountain glaciers in the Swiss Alps were the lowest in recorded memory, and pack ice surrounded Iceland for much of the year. The climatic events of the Little Ice Age did more than help shape the Madden world. They are the deeply important context for the current unprecedented global warming. The Little Ice Age was far from a deep freeze, however, rather an irregular seesaw of rapid climatic shifts, few lasting more than a quarter century, driven by complex and still little understood interactions between the atmosphere and the ocean. The seesaw brought cycles of intensely cold winters and easterly winds, then switched abruptly to years of heavy spring and early summer rains, mild winters, and frequent Atlantic storms, or to periods of droughts light northeasterly winds, and summer heat waves. Reconstructing the climate changes of the past is extremely difficult, because systematic weather observations began only a few centuries ago, in Europe and North America. Records from India and tropical Africa are even more recent. For the time before records began, we have only proxy records reconstructed largely from tree rings and ice cores, supplemented by a few incomplete written accounts. We now have hundreds of tree ring records from throughout the northern hemisphere, and many from south of the equator, too, amplified with the growing body of temperature data from ice cores drilled in Antarctica, Greenland, the Peruvian Andes, and other locations. We are close to a knowledge of annual summer and winter temperature variations over much of the northern hemisphere going back 600 years. This book is a narrative history of climatic shifts during the past 10 centuries, and some of the ways in which people in Europe adapted to them. Part 1 describes the medieval warm period, roughly 900 to 1200. During these three centuries, Norse voyagers from northern Europe explored northern seas, settled Greenland, and visited North America. It was not a time of uniform warmth, for then, as always since the Great Ice Age. There were constant shifts in rainfall and temperature. Mean European temperatures were about the same as today, perhaps slightly cooler. It is known that the Little Ice Age cooling began in Greenland and the Arctic in about 1200. As the Arctic ice pack spread southward, Norse voyages to the west were rerouted into the open Atlantic, then added altogether. Storminess increased in the North Atlantic and the North Sea colder, much wetter weather descended on Europe between 1315 and 1319, when thousands perished in a continent-wide famine. By 1400, the weather had become decidedly more unpredictable and stormier, with sudden shifts and lower temperatures that culminated in the cold decades of the late 16th century. Fish were a vital commodity in growing towns and cities, where food supplies were a constant concern. Dried cod and herring were already the staples of the European fish trade, but changes in water temperatures forced fishing fleets to work further offshore. The Basques, Dutch, and English developed the first offshore fishing boats adapted to a colder and stormier Atlantic. A gradual agricultural revolution in Northern Europe stemmed from concerns over food supplies at a time of rising populations. The revolution involved intensive commercial farming and the growing of animal fodder on land not previously used for crops. The increased productivity from farmland made some countries self-sufficient in grain and livestock and offered effective protection against famine. Global temperatures began to rise slowly after 1850, with the beginning of the modern warm period. There was a vast migration from Europe by land-hungry farmers and others to which the famine caused by the Irish potato blight contributed, to North America, Australia, New Zealand, and Southern Africa. Millions of hectares of forest and woodland fell before the newcomers' axes between 1850 and 1890, as intensive European farming methods expanded across the world. 
The unprecedented land clearance released vast quantities of carbon dioxide into the atmosphere, triggering for the first time humanly caused global warming. Temperatures climbed more rapidly in the 20th century as the use of fossil fuels proliferated and greenhouse gas levels continued to soar. The rise has been even steeper since the early 1980s. The Little Ice Age has given way to a new climatic regime, marked by prolonged and steady warming. At the same time, extreme weather events like Category 5 hurricanes are becoming more frequent. Kỳ băng hà nhỏ, cuốn sách này cung cấp thông tin chi tiết về thời kỳ băng hà và những sự thay đổi khí hậu khác nhưng trước khi bắt đầu tôi sẽ đưa ra bối cảnh lịch sử của sự thay đổi khí hậu trước chúng ta thường nghĩ rằng thời tiết có thể biến đổi nhưng khí hậu là bất biến, nhưng thực tế loài người đã trải sự biến đổi khí hậu trong ít nhất 8 thời kỳ băng hà kéo dài suốt 730.000 năm qua tổ tiên của chúng ta đã thích nghi với hiện tượng nóng lên toàn cầu bất thường kể từ sau khi kỳ băng hà lớn cuối cùng kết. Thúc khoảng 10.000 năm trước, họ đã phát triển các phương thức để tồn tại qua các chu kỳ hạn hán khắc nghiệt hàng thập kỷ mưa lớn hoặc lạnh bất thường, trồng cây và chăn nuôi gia súc đã cách mạng hóa cuộc sống của con người và giúp hình thành nền văn minh tiền công nghiệp đầu tiên trên thế giới ở Ai Cập, Mesopotamia và châu Mỹ, nhưng cái giá của sự biến đổi khí hậu rất lớn, khiến con người phải chịu đói rét, bệnh tật và đau đớn, kỳ băng hà kéo dài khoảng 1.300 năm cho tới tận giữa thế kỷ thứ 19. Chỉ hai thế kỷ trước, châu Âu đã trải qua một giai đoạn mùa đông lạnh giá, các sông băng trên núi ở dãy núi ép của Thụy Sĩ có nhiệt độ thấp nhất trong lịch sử và đóng băng quanh Iceland trong nhiều năm. Những hiện tượng thời tiết này không chỉ giúp hình thành thế giới hiện đại mà chúng chính là chất xúc tác chính dẫn đến hiện tượng nóng lên toàn cầu chưa từng có kỳ băng hà đã không còn bao phủ trong những tảng băng dày nhưng thay vào đó là sự thay đổi khí hậu nhanh chóng kéo dài hơn một phần. Tư thế kỳ do những tương tác phức tạp và ít thấy giữa khí quyển và đại dương, sự tương tác này đã gây ra mùa đông lạnh giá và gió đông, sau đó đột ngột chuyển sang mưa nặng hạt mùa xuân và mưa sớm đầu mùa hè, mùa đông ôn hòa, và bão đại Tây Dương tới thường xuyên, hoặc vào thời kỳ hạn hán, gió đông bắc thổi nhẹ và các đợt nắng nóng vào mùa hè, để mô tả lại những biến đổi khí hậu trong quá khứ là cực kỳ khó khăn bởi vì hệ thống quan trắc thời tiết mới chỉ xuất hiện vài thế kỷ trước ở châu Âu và... Bắc Mỹ, những thông tin được ghi lại ở Ấn Độ và vùng châu Phi nhiệt đới còn gần hơn, trước khi chúng ta có thể ghi nhận thông tin về thời tiết, chúng ta chỉ có thể ghi lại thông tin một cách sắp xỉ trên các vòng cây hay phiến đá hay một số những bản ghi không hoàn chỉnh. Giờ đây, chúng ta có hàng trăm bản ghi hàng năm từ khắp Bắc Bán Cầu, và cũng có nhiều bản ghi từ phía Nam của Xích Đạo, và rất nhiều thông tin về nhiệt độ được ghi lại dựa trên lõi băng được khoan thăm dò ở Nam Cực Greenland. Dãy núi Andes ở Peru và các địa điểm khác chúng tôi ngày càng có hiểu thông tin hơn về sự biến đổi nhiệt độ vào mùa đông và mùa hè hàng năm ở Bắc Bán Câu 600 năm về trước. Cuốn sách này là một câu chuyện lịch sử trần thuật về sự thay đổi khí hậu trong suốt 10 thế kỷ qua và một số cách mà người dân châu Âu thích nghi với chúng. Phần một mô tả thời kỳ trung cổ ấm áp khoảng từ năm 900 đến 1200. Trong suốt 3 thế kỷ này, những nhà thám hiểm Na Uy từ Bắc Âu đã khám phá vùng biển phía Bắc định cư. Ở Greenland, và tới thăm Bắc Mỹ, đó không phải là thời gian ấm áp vì lúc đó, đã có những thay đổi liên tục về lượng mưa và nhiệt độ kể từ thời đại băng hà lớn, nhiệt độ trung bình ở châu Âu cũng giống như ngày nay, có lẽ lạnh hơn một chút kỳ băng hà bắt đầu ở Greenland và Bắc Cực vào khoảng năm 1200, khi khối băng ở Bắc Cực lan dần xuống phía nam, các chuyến tàu thám hiểm Na Uy đổi hướng sang Đại Tây Dương và dừng ở đó, các cơn bão tăng lên ở Bắc Đại Tây Dương và biển Bắc thời tiết lạnh ẩm. Ước giảm dần ở châu Âu từ năm 1315 đến năm 1319, hàng ngàn người bị chết trong nạn đói toàn châu Lục vào năm 1400, thời tiết đã trở nên khó đoán hơn trước bão mạnh hơn, những thay đổi đột ngột và nhiệt độ thấp đã kết thúc với thập kỷ lạnh giá cuối thế kỷ 16, cá là một mặt hàng quan trọng trong các thị trấn và thành phố đang phát triển, cá tuyết khô và cá trích là những mặt hàng chủ yếu của ngành thương mại cá châu Âu, nhưng những thay đổi về nhiệt độ nước buộc các đội tàu đánh cá phải làm việc. Xa bờ hơn, Sư Bắc, Hà Lan và Anh đã phát triển các tàu đánh cá xa bờ đầu tiên để thích nghi với Đại Tây Dương lạnh giá với nhiều trận bão mạnh của cách mạng nông nghiệp ở Bắc Âu bắt nguồn từ mối lo ngại về nguồn cung cấp lương thực cùng thời điểm với sự bùng nổ dân số của cách mạng này liên quan đến canh tác thâm canh và chăn nuôi gia súc trên đất bỏ hoang, không thể trồng cây, năng suất nông nghiệp tăng lên đã khiến một số nước tự cung ứng ngũ cốc và gia súc và có thể chống lại nạn đói. 
một cách hiệu quả nhiệt độ toàn cầu bắt đầu tăng chậm sau năm 1850, với sự khởi đầu của thời kỳ ấm áp hiện đại, những người nông dân thiếu ruộng và những người khác di cư tới châu Âu, nhưng sâu bệnh khoai tây gây ra cho Bắc Mỹ, Úc, New Zealand và Nam Phi đã dẫn tới nạn đói, hàng triệu hecta rừng và đất trồng cây suy giảm trước lưỡi dìu của những kẻ mới đến từ năm 1850 đến năm 1890, khi các phương pháp canh tác thâm canh ở châu Âu mở rộng ra khắp thế giới, sự giải phóng đất đai chưa từng thấy đã thải ra một lượng lớn carbon dioxide vào bầu khí quyển kích hoạt sự nóng lên toàn cầu lần đầu tiên do con người gây ra, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng trong thế kỷ 20 do việc tăng cường sử dụng nhiên liệu hóa thạch và lượng khí nhà kính tiếp tục tăng mạnh, sự gia tăng thậm chí còn mạnh hơn kể từ đầu những năm 1980, thời kỳ băng đá nhỏ đã tạo ra một kiểu khí hậu mới, được đánh dấu bằng sự nóng lên kéo dài và ổn định cùng với đó, thời tiết khắc nhiệt như bão cấp 5 ngày càng trở nên phổ biến. The Meaning and Power of Smell A survey conducted by Anthony Sonat at Montreal's Concordia University asked participants to comment on how important smell was to them in their lives. It became apparent that smell can evoke strong emotional responses. A scent associated with a good experience can bring a rush of joy, while a foul odor or one associated with a bad memory may make us grimace with disgust. Respondents to the survey noted that many of their olfactory likes and dislikes were based on emotional associations. Such associations can be powerful enough so that odors that we would generally label unpleasant become agreeable, and those that we would generally consider fragrant become disagreeable for particular individuals. The perception of smell, therefore, consists not only of the sensation of the odors themselves, but of the experiences and emotions associated with them. Odors are also essential cues in social bonding. One respondent to the survey believed that there is no true emotional bonding without touching and smelling a loved one. In fact, infants recognize the odors of their mothers soon after birth and adults can often identify their children or spouses by scent. In one well-known test, women and men were able to distinguish by smell alone clothing worn by their marriage partners from similar clothing worn by other people. Most of the subjects would probably never have given much thought to odor as a cue for identifying family members before being involved in the test, but as the experiment revealed, even when not consciously considered, smells register. In spite of its importance to our emotional and sensory lives, smell is probably the most undervalued sense in many cultures. The reason often given for the low regard in which smell is held is that, in comparison with its importance among animals, the human sense of smell is feeble and undeveloped. While it is true that the olfactory powers of humans are nothing like as fine as those possessed by certain animals, they are still remarkably acute. Our noses are able to recognize thousands of smells, and to perceive odors which are present only in extremely small quantities. Smell, however, is a highly elusive phenomenon. Odors, unlike colors, for instance, cannot be named in many languages because the specific vocabulary simply doesn't exist. It smells like, we have to say when describing an odor, struggling to express our olfactory experience. Nor can odors be recorded, there is no effective way to either capture or store them over time. In the realm of olfaction, we must make do with descriptions and recollections. This has implications for olfactory research. Most of the research on smell undertaken to date has been of a physical scientific nature. Significant advances have been made in the understanding of the biological and chemical nature of olfaction, but many fundamental questions have yet to be answered. Researchers have still to decide whether smell is one sense or two, one responding to odors proper and the other registering odorless chemicals in the air. Other unanswered questions are whether the nose is the only part of the body affected by odors, and how smells can be measured objectively given the non-physical components. Questions like these mean that interest in the psychology of smell is inevitably set to play an increasingly important role for researchers. However, smell is not simply a biological and psychological phenomenon. Smell is cultural, hence it is a social and historical phenomenon. Odors are invested with cultural values. Smells that are considered to be offensive in some cultures may be perfectly acceptable in others. Therefore, our sense of smell is a means of, and model for, interacting with the world. 
Different smells can provide us with intimate and emotionally charged experiences and the value that we attach to these experiences is interiorized by the members of society in a deeply personal way. Importantly, our commonly held feelings about smells can help distinguish us from other cultures. The study of the cultural history of smell is, therefore, in a very real sense, an investigation into the essence of human culture. Ý nghĩa và quyền lực của mùi Một cuộc khảo sát được tiến hành bởi Anthony Sinus tại Đại học Concordia ở Montreal hỏi những người tham gia nhận xét về tầm quan trọng của mùi hương trong cuộc sống. Rõ ràng là mùi có thể gợi nên những phản ứng cảm xúc mạnh mẽ. Một mùi hương gợi nhắc về những trải nghiệm tốt có thể mang lại cho chúng một niềm vui tức thời, trong khi một mùi hôi hay một mùi liên kết với một ký ức xấu có thể làm cho chúng ta nhăn mặt ghê tởm. Những người trả lời cuộc khảo sát trên cho biết họ thích hay không? Thích một mùi tùy thuộc vào sự liên tưởng về mặt cảm xúc, các liên tưởng như vậy có thể đủ mạnh để những mùi mà chúng ta thường cho là khó chịu trở nên dễ chịu, và những mùi mà chúng ta thường cho là thơm trở nên khó chịu đối với từng cá nhân cụ thể, do đó nhận thức về mùi không chỉ bao gồm chính đặc điểm của mùi đó mà còn bao gồm cả những trải nghiệm và cảm xúc liên kết với chúng, mùi cũng là dấu hiệu quan trọng thể hiện sự liên kết trong xã hội, một người trả lời cuộc khảo sát tin rằng chạm và Người là hai liên kết cảm xúc duy nhất giữa ta với người ta yêu trong thực tế, trẻ em nhận ra mùi của mẹ ngay sau khi sinh và người lớn thường có thể xác định con, vợ hoặc chồng của họ bằng mùi. Trong một thử nghiệm nổi tiếng, phụ nữ và nam giới đã có thể phân biệt quần áo của vợ hoặc chồng mình với các quần áo giống như vậy dựa trên mùi. Hầu hết các đối tượng tham gia có lẽ không bao giờ nghĩ là mùi có thể xem như một tín hiệu để xác định các thành viên trong gia đình mình nhưng thí nghiệm đã. Chứng minh rằng mùi là một dấu hiệu phổ biến, mặc dù mùi đóng vai trò quan trọng đối với cuộc sống tình cảm và cảm giác của chúng ta nhưng có lẽ nó là giác quan bị đánh giá thấp nhất trong nhiều nền văn hóa. Lý do phổ biến nhất là khả năng khứu giác của con người rất yếu và chưa phát triển so với khả năng của các động vật khác. Việc khứu giác của con người kém hơn các loài động vật khác là đúng, nhưng nó vẫn khá nhảy. Mũi của chúng ta có thể nhận biết hàng ngàn mùi khác nhau, và có thể cảm nhận. Những mùi với số lượng cực nhỏ tuy nhiên mùi là một hiện tượng rất khó nắm bắt ví dụ, không giống như màu sắc rất nhiều mùi không có tên gọi trong nhiều ngôn ngữ vì đơn giản không có từ nào có thể diễn đạt nó chính xác, nó có mùi giống như chúng ta phải nói thế khi mô tả một mùi nào đó vì khó có thể mô tả chúng dựa trên những trải nghiệm về khứu giác hay chúng ta cũng không ghi chép được mùi vì không có cách nào hiệu quả để chụp hoặc lưu trữ chúng theo thời gian trong lĩnh vực khứu. Giác chúng ta phải làm thế nào để có thể mô tả và gợi nhắc về các mùi, điều này rất có ý nghĩa đối với các nghiên cứu khứu giác, hầu hết các nghiên cứu về mùi thực hiện cho đến nay có bản chất của khoa học vật lý, chúng ta đã có những tiến bộ đáng kể về sự hiểu biết về bản chất sinh học và hóa học của khứu giác, nhưng nhiều câu hỏi cơ bản vẫn chưa được trả lời, các nhà nghiên cứu vẫn còn băn khoăn xem khứu giác là một hay hai giác quan một là phản ứng với mùi một cách thích hợp và hai là nhận. Biết các chất hóa học không mùi trong không khí còn có nhiều câu hỏi khác chưa được trả lời như là liệu mũi có phải là phần duy nhất của cơ thể bị ảnh hưởng bởi mùi hay không, và làm thế nào mùi có thể được đo lường một cách khách quan dưới dạng các thành phần phi vật thể. Những câu hỏi như thế này giúp ta hiểu rằng sự hứng thú về khứu giác sẽ chắc chắn đóng vai trò quan trọng với các nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, mùi không chỉ đơn giản là một hiện tượng sinh học và tâm lý, mùi là văn hóa, do đó... Nó đồng thời cũng là một hiện tượng xã hội và lịch sử, mùi được xem như một giá trị văn hóa, có những mùi bị cho là công kích ở một số nền văn hóa lại được hoàn toàn chấp nhận được ở những nền văn hóa khác, do đó, ý thức của chúng ta về mùi là một phương hiện hay một mô hình tương tác với thế giới, các mùi khác nhau có thể cho chúng ta những trải nghiệm khác nhau, và giá trị gắn liền với trải nghiệm đó được ghi nhận bởi các thành viên trong xã hội, quan trọng hơn là cảm xúc của chúng ta về mùi. Có thể giúp phân biệt chúng ta đến từ các nền văn hóa khác, do đó, các nghiên cứu về lịch sử văn hóa của mùi là một cuộc điều tra rất thực tế, một cuộc điều tra bản chất của văn hóa nhân loại.